before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update video hello welcome to english hospital how are you everybody i think all of you are well i hope like that so as like my previous lecture today i am with in front of you with another lecture and in my previous lecture i discussed about the roles of transformation of sentence but today i show you a new technique and that is how to apply those rules to change any sentence so don't waste time so let's to change the sentences i have written on the board at first i have taken dhaka board 2017 board question number 1 is mother teresa is an icon to many people mother teresa onek manusher kachei ekjon path pradarshak so you will have to change this sentence into interrogative to change this sentence into interrogative there are some rules and i have already discussed the rules so if you want to change applying these rules i can say if any sentence has auxiliary verb or any primary auxiliary verb you can change that sentence into interrogative by using the auxiliary verb or primary auxiliary verb at the beginning of the sentence and you will have to think what kind of sentence is of the question if that sentence is affirmative the interrogative sentence will be negative if that sentence is affirmative interrogative sentence will be uh negative and the affirmative so this sentence is affirmative ekhane je rules ti break korte hobe sheti hocche sentence er shurute auxiliary verb byabohar korte hobe ekhane je sentence ti royeche sheti hocche affirmative tahole er sathe negative word byabohar korte hobe isn't er por holo subject mother teresa इजेंट मदार त्रयसा जेहतु ये चले आसान थकबेना इजेंट मदार त्रयसा एंड आईकम आईकम टू मेनी पीपल एन जेहतु एक सेंटेंस टी इंटेग्रेटिव सेंटेंस हो गल तो हमें शेष अवश्य इंटेग्रेटिव चिन्ह व्यवहार करते हैं तो हमें जो नियमगुल एसार्टिव सेंटेंस के इंटेग्रेटिव करार से जो एवरीबडी एवरी ओन थे वाल थे तक हु डज नट है जो नान नोबड़ी थे तक से इंटरग्रेट कर लेने हू बसे आर एक जदि से सबजेक्ट भार्व थे से क्षेत्र में अक्जिले वर्ग जो थे तक से अक्जिले वर्ग शुरूते बसिए दी और जो अक्जिले वर्ग ना थे तक शुरूते डू डास डिट बसाय से क्षेत्र में सेंटेंस की ख्याल करते हैं ये जी एफर्मेटिव है तो हमें आर इंटरग्रेट सेंटेंस की नेगेटिव करते हैं और जो ये नेगेटिव है तेल इंटरग्रेट सेंटेंस की एफर्मेटिव है और क्वेश्चन मार्क व्यवहार करते कहीं भूले जावा ना तो यह हलो सेंटेंस की दाड़ो कि इजेंट मदार त्रेसा एंड आईकन टू मेनी पीपल मदार त्रेसा कि अनेक मानुषर का पथ प्रदर्शक नए तई हमें जो हमारे आलोचनार ट्रांसफरमेशन जो लेन शुरू करार समय ट्रांसफरमेशन हे को सेंटेंस चेन्ज हो क्योंकि अर्थ चेन्ज है ना तो यह दाड़ा अर्थटी नम्बर टू शी इज रेसपेक्टेड बै एवरीबडी एटे के करते बला एक्टिव तो परीक्षार समय बोर्ड क्वेश्चन हक वेखने पेपारे कर लेने शुरू किस वार्ड लिखे निब जो सेंटेंस कीसे चेन्ज करते अथवा पूर्ण शब्द टी लिखे निब तो ये शी इज रेसपेक्टेड बै एवरीबडी से सकल द्वारा श्रद्धे एन एक्टिव थे पेसिव पेसिव थे एक्टिव जटाई हक से क्षेत्र में सबजेक्ट भार्व एवं अबजर्व अंश निर्णय कर जेहतु जैगा परिवर्तन हो तो ये देखते अबजर्व अंश देवा रही है एवरीबडी तो हमें 
আমার এর আগের লেকচারে আলোচনা করেছি যে কিভাবে প্যাসিভটিকে অ্যাক্টিভ করতে হয় সেখানে ছিল যে প্যাসিভের অবজেক্টটি সাবজেক্ট করে নিয়ে আসতে হয় তো অবজেক্ট হলো বাইয়ের পরের অংশে থাকে তাহলে এখানে অবজেক্ট অংশ যেহেতু রয়েছে এভরিবডি তাহলে আমি এভরিবডিকে শুরুতে নিয়ে আসব এরপরে করতে হবে হলো টেন্সের মূল গঠন প্রয়োগ করতে হবে তো প্যাসিভ ভয়েসে যদি অ্যামেজার থাকে তখন অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেই অ্যামেজার উঠে যায় আর অ্যামেজার হলো প্রেজেন্ট ইনভিটেন্সের বেলায় আসে তো প্রেজেন্ট ইনভিটেন্সের মূল গঠনটি হচ্ছে সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যদি সাবজেক্ট হয় তার প্রেজেন্ট সিঙ্গুলার তখন ভার্বের সাথে এস বাইস যোগ করতে হয় ইন্ডিফিনিট প্রোনাউনগুলো সব সিঙ্গুলার তাহলে এভরিবডি রেসপেক্টস দেন এই অক্সিজার্ড তো উঠে গেল এই যে সাবজেক্টই হয়ে যাবে অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট যেহেতু একটু প্রোনাউন প্রোনাউনের জায়গা পরিবর্তন হয় সি হয়ে যাবে হার তাহলে বাই উঠে গেল কারণ কি কারণ হলো বাই হলো প্যাসিভে থাকে এখন আমরা করেছি অ্যাক্টিভ তাহলে আর এখানে বাই থাকবে না তাহলে সেন্টেন্সটি হয়ে গেল কি এভরিবডি রেসপেক্টস হার দেন নাম্বার থ্রি সি ইজ অল অফ দ্য গ্রেটেস্ট পার্সনস এখানে এটাকে করতে ভালো হয়েছে পজিটিভ তাহলে এটি হলো কম্প্যারিজন অফ ডিগ্রি সেই অধ্যায় বা কম্প্যারিজন অফ অ্যাজেকটিভস তাহলে সি ইজ অন অফ দি আমি সেখানে আলোচনা করেছিলাম যে যদি আগে হলো সেন্টেন্স চিনতে হবে চেনার উপায়ের মধ্যে কিছু শব্দ ছিল তো অন অফ দি যে রয়েছে এই অন অফ দি দ্বারা চিনতে পারবো আমরা হলো এই সেন্টেন্সটি সুপারলেটিভ তো সুপারলেটিভ থেকে আমাদের পজিটিভ করতে হবে তো এই শব্দ দিয়ে আবার কিছু ইন্ডিকেটর ওয়ার্ড রয়েছে সেটি হচ্ছে ওয়ান অফ দি যদি থাকে তখন পজিটিভে শুরুতে বসাতে হয় ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ এরপরে আমি সেখানে আরও আলোচনা করেছিলাম যে ভেরি ফিউর পরে এবং সুপারলেটিভে নাম কে কোথায় যায় তো ভেরি ফিউয়ের পরে বা পজিটিভে আসা হলে যাকে একটু কম বলা হয় তাহলে এখানে বলা যে তিনি হলেন সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি এই পৃথিবীর তাহলে তিনি হলো সবচেয়ে বেশি আর কম হলো এই অন্য ব্যক্তিরা তাহলে কম যে তারা এখানে আসবে ভেরি ফিউর পরে প্লুরাল নাম আসে প্লুরাল নাম এখানে দেওয়া আসে ভেরি ফিউ পার্সনস দেন ভার্ব এখানে হলো সিঙ্গুলার ভার্ব ছিল কারণ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ছিল এখন সিঙ্গুলার নয় এখন প্লুরাল আসছে তাহলে এখানে ভার্বটিও প্লুরাল হয়ে যাবে তাহলে ভেরি ফিউ পার্সনস আর দেন হলো সো অথবা অ্যাস তাহলে এখানে যেহেতু এটি ভেরি ফিউর সময় অ্যাস ব্যবহার করা হয় নো আদারের সময় ব্যবহার করা হয় সো তাহলে ভেরি ফিউ পার্সনস আর অ্যাস অ্যাজের পর অ্যাজ হলো অ্যাজেকটিভের পজিটিভ ফর্ম তাহলে গ্রেটেস্ট গ্রেটেস্টের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে গ্রেট দেন আবার অ্যাস ব্যবহার করতে হয় তাহলে অ্যাজেকটিভের প্রথম এই পূর্বে এবং পরে হলো দুইবার অ্যাস বা সো ব্যবহার করা হয় তারপরে আসবে যে কথাটি সেটি হচ্ছে যাকে বেশি বলা হলো তাহলে বেশি বলা হলো কাকে সি তাহলে সি ব্যবহার করা হলো শেষে এখানে এক্সটেনশন কিছু নেই ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর থাকলে সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করতাম এক্সটেনশনটি শেষে ব্যবহার করা যায় শুরুতে ব্যবহার করা যায় আবার এখানে এই নামের সাথে ব্যবহার করা যায় তাহলে দাঁড়ালো কি যে ভেরি ফিউ পার্সনস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ সি এটা হলো পজিটিভ তাহলে ভেরি ফিউ কেন আসছে এই যে ওয়ান অফ দি থাকলে আমরা জানি সেখানে ভেরি ফিউ ব্যবহার করতে হয় ভেরি ফিউ পরে নাও নো প্লুরাল হয় ভার্ব প্লুরাল হয় এটা হচ্ছে সেই নিয়মটি সি ইজ ভেরি কাইন্ড টু নিডি টু দ্য নিডি অ্যান্ড দ্য ইউ ফ্যাটেড যে তিনি খুব যারা অভাবী এবং হতবাগাত তাদের প্রতি খুবই দয়ালু এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে তা নেগেটিভ করতে যদি বলা হয় সেখানে আমাদের নেগেটিভ কিছু নিয়ম আমরা পড়েছিলাম যদি মাস থাকে তাহলে ক্যানাল বাট ক্যানাল হেল্প লিখি অনলি অথবা অ্যালন থাকলে সেখানে আন বাট নাথিং বাট নট মোর দ্যান এগুলো ব্যবহার করি অ্যাসুনেস থাকলে নসুনে হ্যাড ব্যবহার করতে হয় অলওয়েজ থাকলে নেবার তো এই যদি যে কথাবার্তা ছিল সেগুলো এখানে কোনোটাই নেই তাহলে এখানে রয়েছে হলো অক্সিলি ভার্ব যদি থাকে সাবজেক্ট ভার্ব দেন বাকি অংশ যদি থাকে এরকম যদি থাকে সেটাকে আমরা একটা নিয়ম পড়েছিলাম তাহলে অক্সিলি ভার্বের পরে নেগেটিভ শব্দ বসাতে হবে আর নেগেটিভ শব্দ বসে যখন বসাবো তখন পরের শব্দটি বিপরীত শব্দ লিখতে হবে তাহলে নেগেটিভ করলে ভেরি এর ক্ষেত্রে কি বসে অ্যাট অল সি ইজ সি ইজ এন্ড অ্যাট অল এই শব্দটি বিপরীত শব্দ কাইন্ডলি বিপরীত শব্দ হলো আনকাইন্ড এই বিপরীত শব্দগুলো পড়তে হবে আমি আমার নিয়ম পড়ানোর রুলসগুলো লিখে দেওয়ার সময় বলেছিলাম যে কিছু শব্দের অ্যান্টোনেমস অ্যান্ড সিনেমস এগুলো জানতে হবে তাহলে সি ইজ এন্ড অ্যাট অল আনকাইন্ড আর কোনো চেঞ্জ নেই টু দ্য to the needy and and the ill fated to the needy and the ill fated tale holo ki je sutro kon sutro modhe amra porbe ei sutro gulo amader holo ekebare mathar moddhe rakhte hobe jemon ami ekhane dekhei bujhte perechi je ekhane only along oi gulo oi sutro porche na must er moddhe porche na তারপরে এভরি এরপরে যদি প্রোনাউন থাকে তখন দেয়ার ইজ নো হয় নাউন থাকলে কীরকম হয় তো সেই সূত্রে কোথাও পড়ছে না তখন এখানে কোন সূত্র পড়বে তাহলে আমার যেহেতু জানা আছে আমি
তার পরের শব্দ বিভূতি বসতে হয় তাহলে এখানে সি ইজ এন ভেরি কাইন্ড এর বিভূত ভেরি এর স্থানে হল অ্যাটল বসে আবার অ্যাটলের স্থানে অ্যাফারমেটিভে আসলে তখন ভেরি বসবে আর কাইন্ড এর বিভূত হল আনকাইন্ড এভাবে এই বাক সেন্টেন্সগুলো মধ্যে আমাদের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো এই আমরা চারটি দেখলাম নাও নাম্বার ফাইভ শি বিলিভস দ্যাট চ্যারিটি ইজ আ গ্রেট বার্সু তিনি বিশ্বাস করেন যে দানশীলতা হলো একটি মহৎ গুণ তো এটিকে কম্পাউন্ড করতে বলা হয়েছে তো যে ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটি এখানে দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ এখানে দু পাশে দুটো অংশ রয়েছে এখানেও একটি ফাইনিট ভ্যাব আছে এখানেও একটি ফাইনিট ভ্যাব আছে মাঝখানে দ্য ইজ আ কনজাংশন দ্যাট কনজাংশন ইজ সাবারিনের কনজাংশন সো দিস ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটিকে আমাদের কম্পাউন্ড করলে যদি এখানে যেহেতু মাঝখানে কনজাংশন রয়েছে দ্যাট তাহলে কম্পাউন্ড এই কনজাংশন হবে অ্যান্ড তো যে আমি চেনার উপায়ে যে একটি তালিকা দিয়েছিলাম সেখানে রয়েছে সেই এই বিষয়গুলো তো এখানে অ্যান্ড যদি হয় তাহলে দাঁড়াবে যে শি বিলিভস অ্যান্ড চ্যারিটি ইজ এ গ্রেট বার্টসু এগুলো একটি কথা তবে এই সেন্টেন্সটির সৌন্দর্যের জন্য একটু মাধুর্যতার জন্য যদি আমরা দ্বিতীয় অংশটি প্রথমে নিয়ে লিখি তাহলে এটির একটু এখানে কাব্যিক বা ল্যাঙ্গুয়েজগত একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় সেটি হচ্ছে চ্যারিটি ইজ আ গ্রেট ভার্সু অ্যান্ড অ্যান্ড দিলাম দেন দ্বিতীয় অংশ সাবজেক্ট শি বিলিভস শি বিলিভস তিনি বিশ্বাস করেন যে দানশীলতা হল একটি মহৎ গুণ এবং তিনি বিশ্বাস করেন সেটা বিশ্বাস করেন এখানে আর একটু অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য এখন মনে হতে পারে যে কনজাংশন তাহলে তো রয়ে গেল কিন্তু এখানে এটি কনজাংশন নয় এটি এখানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটি হলো একটি যেটাকে আমরা বলি প্রোনাউন হ্যাঁ এই ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এটা দিয়ে কাছের এবং দূরের জিনিস নির্দেশ করতেছে যে এই দ্যাট দিয়ে নির্দেশ করতেছে হলো এই দ্যাট ব্যবহৃত হচ্ছে বা এটা ইন্ডিকেট করতেছে চ্যারিটিকে যে তিনি বিশ্বাস করেন যে দানশীলতা একটি মহৎ গুণ আবার যে তিনি বিশ্বাস করেন এটা হলো যে দানশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং তিনি সেটা বিশ্বাস করেন এই সেটা বলতে হলো চ্যারিটি তো এটা হলো এই সেন্টেন্সের ভাষাগত সৌন্দর্য রক্ষার জন্য দ্বিতীয় অংশটি প্রথমে নিয়ে লিখলাম কিন্তু আমার যে কাজ আসল সেটা হলো কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করলে শুধু কনজাংশন চেঞ্জ করলেই হয় বাকি সব ঠিক থেকে যায় সেটি আমি করেছি এখানে দেন নাম্বার সিক্স অ্যাকচুয়ালি মাদার থ্রেশা ওয়াজ আ নোবেল হার্টেড পার্সন মাদার থ্রেশার সত্যিকার অর্থেই বা সত্যি ছিলেন একজন মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তি তো এটাকে কমপ্লেক্স করতে বলা হয়েছে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি ওভাবে রেখে দিলাম দিস ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করে না তো এখানে অ্যাকচুয়ালি এরপরে আমি আসি যে কি হবে এখানে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব রয়েছে এখানে অবজেক্ট অংশে যে ব্যক্তি বুঝাচ্ছে আবার সেই ব্যক্তির পুরো অ্যাজেকটিভ রয়েছে তাহলে আমি যে একটি স্ট্রাকচার শেষে লিখে দিয়েছিলাম সেখানে ছিল যে যদি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ব্যক্তি বোঝায় এবং সেই ব্যক্তির পূর্বে যদি অ্যাজেকটিভ থাকে তখন হু মানে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে এগুলোকে কমপ্লেস করতে হবে তাহলে আমি যদি সেই নিয়মে করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি মাদার মাদার এখানে তেরেসা অ্যাকচুয়ালি মাদার তেরেসা ওয়াজ সেক্ষেত্রে আমাদের কী কথা ছিল যে প্রথমে সাবজেক্ট হবে তারপরে ভার্ব এরপর হলো সেই যে অবজেক্ট সেটি আসবে এবং অ্যাজেকটিভটি চলে যাবে দ্বিতীয় অংশে তাহলে যদি আর্টিকেল রয়েছে তাহলে আর্টিকেলটি থাকবে হলো এই অবজেক্টের সাথে ওয়াজ আ পার্সন যেহেতু এটা হলো ব্যক্তি তাহলে হু অ্যাকচুয়ালি মাদার ত্রেসা ওয়াজ আ পার্সন হু এখন এই এখানে কোনো নন ফাইনিট ভার্ব নেই যেখানে নন ফাইনিট ভার্ব না থাকে সেখানে বি ভার্ব ভর করতে হয় তাহলে বি ভার্ব এখানে আমি যে ওয়াজ আর যেহেতু এখানে পাস টেন্স রয়েছে এখানে পাস টেন্স হবে তাহলে এই হু দিয়ে নির্দেশ করতেছে এই পার্সনকে সিঙ্গুলার এই জন্য এখানে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে আমরা জানি রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভার্ব বসে সেই ভার্ব সর্বদা এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকে সেই নাউন প্রোনাউনের নাম্বার ও পার্সন অনুসারে বসে তাহলে এখানে যে নাউনটি রয়েছে সেটি হলো পার্সন সিঙ্গুলার এই জন্য এখানে সিঙ্গুলার বসবে মাদার ত্রেসা ওয়াজ আ পার্সন হু ওয়াজ দেন হলো অ্যাডজেকটিভ শব্দটি নোবেল হার্টেড হু ওয়াজ নোবেল হার্টেড তাহলে এটা অর্থ দাঁড়ালো যে সত্যি মাদার ছিল এমন একজন ব্যক্তি যিনি ছিলেন মহৎ হৃদয়ের 
বান এই হলো দাঁড়ান সেটি তাহলে আমি যে নিয়মটি লিখে দিয়েছিলাম সেই নিয়মের আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি সেটি যে আমি যে নিয়মগুলো লিখে দিয়েছি বা আমি যে নিয়ম সম্পর্কে ইতিপূর্বে ভিডিওতে আলোচনা করেছি সেই নিয়মগুলো দিয়ে এখানে বোর্ড কোশ্চেন সম্পূর্ণরূপে সলভ করা যায় কি না এটাই আমার দেখানোর আজকে এই বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য দেন নাম্বার সেভেন মাদার ত্রেসা ওয়াজ আ ভেরি প্যাশনেট উইমেন মাদার ত্রেসা ছিল খুবই একজন মানবপ্রেমী নারী তাহলে এখানে কি রয়েছে করতে বলা হয়েছে এটাকে এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স করতে হলে কি করতে হয় যদি এখানে এরকম আর্টিকেল দিয়ে উল্লেখ করা থাকে আমি আলোচনা করেছিলাম আর্টিকেল দিয়ে উল্লেখ করা থাকলে এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্সটি হোয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে হয় হোয়ার্ডের পরে আর্টিকেল শব্দটি বসে হট এ দেন এই যে ভেরি বা গেট থাকে সেটি বাদ দিতে হয় হট এ এরপর হলো অ্যাজেকটিভ শব্দটি এখানে প্যাশনেট হলো অ্যাজেকটিভ হট এ প্যাশনেট দেন এই অ্যাজেকটিভ পরে যে নাউনটি থাকে থাকলে সেটি বসে থাকে না থাকলে সেখানে কিছু বসে না হট আ প্যাশনেট উইমেন দেন হলো সাবজেক্ট সাবজেক্টটি হলো এখানে মাদার মাদার তেরে মাদার তেরেসা দেন হলো ভার্ব ওয়াজ দেন এক্সক্লামেটরি সাইন হট আ প্যাশনেট উইমেন মাদার তেরেসা ওয়াজ তাহলে আমি ওখানে সেই স্ট্রাকচার যে দিয়েছিলাম এর আগের লেকচার আমি সেখানে আলোচনা করেছিলাম যে যদি আর্টিকেল থাকে তখন হোয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়ে পরে আর্টিকেলটি বসে আর ভেরি গ্রেড বাদ দিতে হয় তো ভেরি গ্রেড বাদ দিয়ে সেখানে এরপর আসবে হলো অ্যাজেকটিভ শব্দটি অ্যাজেকটিভ পরে যদি নাউন যদি থাকে সেটি বসাতে হবে দেন সাবজেক্ট তারপরে ভার্ভ শেষে হলো এক্সক্লামেটরি সাইন তাহলে সেই নিয়মে এখানে আমি এটা সমাধান করতে পারলাম নাম্বার এইট শি হেল্প দোজ হু এয়ার হেল্পলেস তিনি তাদেরকেই সাহায্য করেছিলেন যারা ছিল অসহায় তাহলে এটিকে সিম্পল করতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিলেটিভ প্রোনাউন রয়েছে তো রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যখন থাকে সেটি হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেটিকে সিম্পল যখন করতে হবে তখন খেয়াল করতে হবে যে রিলেটিভ প্রোনাউনটি বাদ যাবে এবং এরপরে যে বিভার্ভ থাকে সেটিও বাদ হয়ে যায় তাহলে কি হবে এই রিলেটিভ প্রোনাউনে ওটা গেল আমার এখানে যে ফাইনিট ভার্ভ যে বা প্রিন্সিপাল কলর যেটি সেটি আমরা প্রথমে লিখে নেব শি হেল্পড শি হেল্পড এরপরে যখন এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে এরকম দৌস থাকে তখন সেই দৌস সিম্পলি গিয়ে দা হয়ে যায় দৌস হয়ে যাবে দা এরপরে আসবে হলো এই যে বিভার্ভের পরে যে অ্যাডজেকটিভ থাকবে সেটি শি হেল্প দ্য হেল্পলেস শি হেল্প দ্য হেল্পলেস তাহলে এই নিয়মটি হলো এরকম এই নিয়মটি সম্পর্কেও আমি আলোচনা করেছি আমার সেই আগের ভিডিওতে সেগুলো লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা আমার যে পিছনের লেকচারগুলো সেখান থেকে দেখতে পারবে তো সেখানে এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন যেগুলোতে থাকে তারপরে সেটাকে সিম্পল করতে হলে খেয়াল করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে বিভার্ভ থাকলে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বিভার্ভ দুটোই বাদ যাবে আর যদি তার পরে যদি অ্যাজেকটিভ থাকে তাহলে সেই অ্যাজেকটিভটি আমরা যেখানে ব্যবহার করব যদি অবজেক্ট অংশ ব্যবহার করি তখন এখানে সে তার পূর্বে দ্বীপ ব্যবহার করতে হবে আর যদি কোনো নাউনের পূর্বে ব্যবহার করি তখন তার পূর্বে দ্বীপ ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে আমি তো অবজেক্ট অংশ ব্যবহার করেছি যে শি হেল্প দ্য হেল্পলেস এই জন্য এখানে এই অ্যাজেকটিভটি এখন এখানে নাউন হয়ে এই অবজেক্ট হিসেবে এখানে বসছে যার জন্য এর পূর্বে দ্বী ব্যবহার করতে হবে সেই দ্বী আসলো হলে দৌস থেকে এটা দ্বী হয়ে আসছে এরকম বলা যায় আবার নিয়মটি হলো এরকম যদি এই অ্যাজেকটিভটি আমরা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করি বা সাবজেক্টের পূর্বে ব্যবহার করি তখন তার পূর্বে আর্টিকেল দ্বী বসাতে হয় এই হলো নিয়মটি এই নিয়মটি আমি সেখানে উল্লেখ করেছি তো এই সামগ্রিক বিষয় হচ্ছে তার আলো যেটাই যে আমরা ইতিপূর্বে বিগত যে লেকচারগুলোতে যে নিয়মগুলো দেখেছি বা যে নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছি সেই নিয়ম দিয়ে এরকম করে যত বোর্ড কোশ্চেন রয়েছে আমি একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্টলি বলতে পারি সেই নিয়মগুলো দিয়ে সেই আমার এক্সট্রাকচার দিয়ে সকল বোর্ড কোশ্চেনই সলভ করা যাবে আর আমি আশা করি তোমরাও এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করে যদি কোথাও কোনো সমস্যায় পড়ে থাকো কেউ তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বাক্সে জানাবে আমি সেখান থেকে তোমাদের সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমি তোমাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি আমি আজকে আর আমার লেকচার দীর্ঘায়িত করব না তোমাদের সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াল